Cześć, jestem w drodze do warsztatu, w którym ponad rok temu wymieniałem silnik w swoim samochodzie. Właściciel warsztatu zgodził się, żeby jednostka została u niego na miejscu, no ale przyszedł czas, że trzeba w końcu ją odebrać. Dojechałem na miejsce, idę zobaczyć, co nam zostało po roku czasu z tego silnika. Zaraz wszystko się okaże. Silnik po roku stania. Trochę zakurzony i tak dalej, ale ogólnie jestem bardzo zaskoczony, że zachował się w tak dobrym stanie, a nie był jakoś zbyt, zbytnio osłonięty i zabezpieczony. Po prostu stał i się kurzył. Ściągnąłem pokrywę, zaraz rozpinam sobie łańcuch i będę ściągał głowicę do transportu ja wiałem, że silnik strasznie zakurzony i, i brudny ale nie ma to znaczenia i tak go będę wszystko czyścił ktoś by mógł pomyśleć, że mogłem to wyczyścić zanim zdejmę tą osłonę, żeby tam się nie sypało do środka ale to i tak nie ma znaczenia wszystko będzie tutaj myte no i tutaj mamy 8 śrubek fajnie, że są wycięcia na wałkach więc nie trzeba ściągać wałków, żeby odkręcić całą głowicę Ok, wszystko zdjęte, głowica gotowa do rozkręcania. No ok, głowica zrzucona. Trochę syfu się tu nasypało. Ale do przeżycia. Nie będę kręcił tym silnikiem. Rok stania, w miarę spoko to wygląda wszystko. Głowica. Dobra, biorę się za drugą. Druga czapka zdjęta. Dzień dobry. No, tam kiedyś opowiadałem o tej historii, że mechanik mi tam przestawił rozrząd. Mi się wydaje, że to są te znaki od tego. Było trochę jaj. Historia bardzo długa. Jakie y, objawy były, jakie było przesunięcie. A pokazywałem to chyba na jednym filmie. No, dobra. Generalnie już czapki zdjęte. Zaraz się pakuję i zabieram do domu. Dobra, silnik załadowany. Kurde, samemu go wtargać do bagażnika to nie jest takie lekkie. Jest trochę tego badziewiu, jak się to rozbierze całe. I tak nie wszystko, jeszcze część rzeczy jest w piwnicy. Generalnie oglądałem sobie go, jak ten silnik wygląda i tak porównując do bloku, który zamontowałem do samochodu to muszę powiedzieć, że ten blok jest w dużo lepszym stanie i tu leje cylindryczne i generalnie cały blok wygląda dużo lepiej wał panewki sobie tak przyłapałem, żeby mi się nie pomieszały te główne, a korbowodowe są na korbowodach. Tłoczki, paneweczki. Coś tam, ryski są. Tutaj śrubki pogrupowałem sobie w woreczki, żeby mi się nie pomieszały rozrząd pompa oleju trochę pokryw dwie głowice tak jak mówiłem, wszystko ostro zakurzone, ale będę sobie to czyścił no i podstawa silnika No cóż, trzeba się brać do roboty i ogarniać ten silniczek. Kiedyś za dzieciaka pamiętam jak rozbierałem ws trójkę, taki stary motocykl. Yy, można było zrobić w ciągu dnia remont silnika, 
A teraz kurczę dorosłem i się wziąłem za fałszustki. W następnym odcinku będzie trochę o pomiarach kompresji w aktualnym silniku w samochodzie i pokażę Wam wyniki z hamowni. Myślę, że może to być też ciekawe. No i w kolejnych odcinkach będzie się wyjaśniała sytuacja z tym silnikiem, a także co planuję zrobić. Ok, tuleje nasmarowane smarem technicznym. Żeby tak szybko wilgoć yy, ich nie niszczyła.